lamentável. Essa não é a primeira vez que isso acontece. É filho único do senhor, o senhor já de idade. É o momento que deveria estar aproveitando aí, o filho cuidando dele. O filho passa a usar a droga e agora passou a agredir o pai. Essa não é a primeira vez. É só a minha equipe, é a terceira ocorrência que a gente faz de agressão, de ameaça. Nas vezes anteriores, chegou a quebrar a casa, quebrou o portão. Hoje quebrou cadeiras e bancos da casa também. É muito triste. Você vê um senhor né, que trabalhou a vida inteira e tinha aquela expectativa né, de ter um filho que pudesse essa ajudar na velhice, agora acaba colhendo aquilo que ele não plantou, né? O filho passa a ser violento, agressivo, né? E pela abstinência, falta de droga, passa a agredir os pais. O pai, inclusive, até suportou por um tempo maior essas agressões sem acionar a polícia militar e nem fazer qualquer tipo de representação contra o filho. Nessas ocasiões, agora, o pai não, não conseguiu mais, viu que não tinha outra saída, até com dor no coração, segundo a palavra dele mesmo, vai representar contra o filho, ver se pelo menos tem um pouco de paz em casa. Segundo o Sargento Almeida, esse cidadão já era conhecido da polícia já? Esse infrator? Ele é usuário de droga, né? Usuário quanto mais, né? É, comete pequenos furtos no, no bairro ali, em outros locais aí, para fazer o uso de droga. Normalmente, né? Isso é uma conduta do usuário de droga, ele comete pequenos furtos para poder alimentar o seu vício, né? Manter o seu vício. Inclusive, a mãe desse indivíduo que está, se eu não estou enganado, no país de Portugal, mantém ele com um certo valor mensal, mas esse valor já não está sendo mais suficiente para manter o vício dele e agora ele está tentando extorquir o pai, arrancar do pai.